ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ప్రజెంట్లీ మనం నోట్ ప్యాడ్లో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎలా రాసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ నోట్ ప్యాడ్ అని నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రీ డౌన్లోడ్ డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ డౌన్లోడ్ నోట్ ప్యాడ్ ఫ్రీ లేటెస్ట్ వర్షన్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది చూపిస్తుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేయగానే దీంట్లో ఫస్ట్ ఇంకా మనకు నోట్ ప్యాడ్ సంబంధించిన డౌన్లోడ్ అనేది చూపిస్తుంది సో లోడింగ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ లోడ్ అయిన తర్వాత దీంట్లో సో ఫ్రెండ్స్ కొంచెం లేట్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది మనకు ఇన్స్టాల్లో థర్టీ సి థర్టీ టూ బిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి మన ల్యాప్టాప్లో థర్టీ టూ బిట్ అయితే థర్టీ టూ బిట్ అని పెట్టాలి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ మన విండోస్ ఉంటే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అనేది మనం డౌన్లోడ్ చేయాలి సో నాకు సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ కాబట్టి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ డౌన్లోడ్ అనేది ఆప్షన్ వస్తుంది సో ఆల్రెడీ నాలో నా దగ్గర ఇంకా నోట్ ప్యాడ్ అనేది ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ అనేది క్లిక్ చేయగానే కింద నాకు ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ అనేది చూపించింది సో దీన్ని డబల్ క్లిక్ ఇవ్వగానే నోట్ ప్యాడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అయింది అంటే ఓపెన్ అయింది ఫ్రెండ్స్ సో మనం మెయిన్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నోట్ ప్యాడ్లో మనం ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా రాయచ్చు సో దీంట్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనము న్యూ పేజ్లో క్రియేట్ ఇంకా మనకు దీనికి సంబంధించింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన లేఅవుట్లు ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ అలా ఎన్ని నోట్ ప్యాడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు తీసుకొని దీంట్లో ఫస్ట్ డాక్ టైప్ హెచ్డిఎంఎల్ అనేది క్లిక్ చేసి తర్వాత హెచ్డిఎంఎల్ అని తీసుకొని దీనికి సంబంధించింది హెడ్ ఫస్ట్ హెడ్ తర్వాత బాడీ అయితే హెడ్లో టైటిల్ అనేది ఉంది సో మనం ఎగ్జాంపుల్ టైటిల్ న్యూ వెబ్సైట్ క్రియేటింగ్ అనేది క్లిక్ చేసి టైటిల్ అనే టైప్ చేయగాని టైటిల్ అనేది ఓపెన్ అయింది సో నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో స్టైల్స్ అనేది ఉంటుంది హెడ్లోనే మనకు టైటిల్ టైటిల్ రాసిన తర్వాత స్టైల్స్ అనేది ఎందుకంటే దీంట్లో మనం ఏమేమి స్టైల్స్ అనేది ఇచ్చుకోవాలో అది నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి తెలుస్తుంది స్టైల్స్ అనేది ఇచ్చి కింద బాడీ అనేది కింద క్లోజ్ హెడ్ ఇప్పుడు హెడ్ అనేది అయిపోయింది ఓపెన్ హెడ్ క్లోజ్ హెడ్ అనేది ఇచ్చేసాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బాడీ ఫస్ట్ హెడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ బాడీ సో బాడీలో ఓపెన్ బాడీ క్లోజ్ బాడీ లాస్ట్ హెచ్డిఎంఎల్ హెచ్డిఎంఎల్ అని ఇవ్వగానే నెక్స్ట్ వన్ దీంట్లో మనకు కావాల్సింది సంథింగ్ హెడ్డింగ్ ట్యాంక్ ఫస్ట్ అన్ని సిక్స్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటుంది హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ అనే హెడ్డింగ్స్ ఉంటుంది సో దీంట్లో మనం ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ తీసుకున్నాం హెచ్ వన్ హెడ్డింగ్ సో దిస్ ఈజ్ సారీ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ వెబ్సైట్ అని క్లిక్ చేసాం ఫ్రెండ్స్ వెబ్సైట్ సో దీనిలో హెచ్ వన్ ఓపెన్ హెడ్ హెడ్డింగ్ వన్ క్లోజ్ హెచ్ వన్ అనేది ఇచ్చాము సో నెక్స్ట్ పేరాగ్రాఫ్ సంథింగ్ దిస్ దిస్ ఈజ్ ఏ మై ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్ పేరాగ్రాఫ్ అనేది ఇచ్చాము గ్రాఫ్ సారీ ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్ అనేది ఇచ్చాం ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు సంబంధించింది వీటిలో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం కంట్రోల్ ఎస్ అని క్లిక్ చేయగానే సేవ్ అవుతుంది సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం దీంట్లో ఫస్ట్ హెచ్డిఎంఎల్ ట్యాగ్ కాబట్టి మనం ఏదైనా పేరు ఇచ్చుకోవచ్చు వెబ్సైట్ అని ఇచ్చి డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అని ఇచ్చాము ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు దీంట్లో హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే ఆల్ అని 
లేకపోతే ఆల్ టైప్స్ అనేది క్లిక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో మనకు కావాల్సింది దీంట్లో హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అనేది తీసుకున్నాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అనేది తీసుకొని దీన్ని వెబ్సైట్ దేంట్లో డెస్క్టాప్లో అని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత దీన్ని సేవ్ చేయగానే ఓపెన్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వెబ్సైట్ అనే సైట్ అనేది ఓపెన్ అయింది మనం హెడ్డింగ్లో ఏమేమి ఇచ్చామంటే దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ వెబ్సైట్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ సారీ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ వెబ్సైట్ అని దీంట్లో ఇచ్చాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్ అని ఇచ్చాము సో వచ్చేసింది హెచ్డీస్కి వచ్చింది కానీ దీని యొక్క ఫాంట్ చేంజ్ చేయాలంటే స్టైల్లో పోయి హెచ్ వన్ అని క్లిక్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ పింక్ ఇద్దాం పింక్ కలర్ వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసి బ్లూ ఇద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో బ్లూ ప్యాడింగ్ వచ్చేసి టెన్ ట్వంటీ పిక్సెల్ మార్జిన్ వచ్చేసి మార్జిన్ వచ్చేసి ట్వంటీ పిక్సెల్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ క్లోజ్ ఓపెన్ టు క్లోజ్ బ్రాకెట్ అనేది కసర్ అనేది పెట్టాము సో దీన్ని కంట్రోల్ కంట్రోల్ ఎస్ అనగానే సేవ్ అయింది సో దీన్ని ఇప్పుడు క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇచ్చేసి బ్లూ వచ్చేసి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ పింక్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కలర్ ఏమో బ్లూ ఇచ్చాము టెక్స్ట్ కలర్ సో నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ అనేది ట్వంటీ ప్యాడింగ్ మార్జిన్ మార్జిన్ ట్వంటీ ఇచ్చాము ప్యాడింగ్ ట్వంటీ ఇచ్చాము ఫ్రెండ్స్ సో దీని ప్రకారం ఒక సైట్ ఫస్ట్ పేరు అనేది డెకరేషన్ అయింది అంటే డిజైనింగ్ అయింది సో పేరాగ్రాఫ్ కూడా చేసుకున్నాం సో పేరాగ్రాఫ్లో పి అని క్లిక్ చేసి కర్లీ బ్రెసెస్ ఓపెన్ బ్రెసెస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రెసెస్ని ఇచ్చేసి ప్రాంతసిస్ సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం దీని యొక్క ఫాంట్ సైజు టెక్స్ట్ సైజ్ని చేంజ్ చేద్దాం సేమ్ యాజ్టీస్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చేంజ్ చేద్దాం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి ఎల్లో అవుతాం అండ్ కలర్ వచ్చేసి గ్రీన్ అవుతాం నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ వచ్చేసి ప్యాడింగ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ పిక్చర్ ఇద్దాం సో మార్జిన్ వచ్చేసి ట్వంటీ పిక్చర్ ఇద్దాం మార్జిన్ వచ్చేసి కూడా ఫార్టీ పిక్చర్ ఇద్దాం సో దీని యొక్క ఫాంట్ సైజును కంట్రోల్ ఆల్ టు ఎస్ అని అవుతాయి సేవ్ లేదా ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎస్ దీని యొక్క సేవ్ అని క్లిక్ చేయగానే అవుతుంది కానీ నేను కంట్రోల్ ఎస్ అని వర్తేశాను కాబట్టి సేవ్ అయింది ఆల్రెడీ సో దీన్ని ఇప్పుడు చేయగానే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్లో బ్లూ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ కాదు ఎల్లో తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ సారీ సో నెక్స్ట్ దీని యొక్క కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ ఎంత తీసుకున్నాం గ్రీన్ తీసుకున్నాం సో గ్రీన్ వచ్చేసింది ప్యాడింగ్ అనేది ఫార్టీ ఇచ్చాం ఇది ట్వంటీ ముందు పైనది ట్వంటీ కాబట్టి చిన్నది వచ్చింది ఇది ఫార్టీ ఇచ్చాం కాబట్టి డబల్ దీనికన్నా డబల్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ మార్జిన్ మార్జిన్ అనేది కూడా ఫార్టీ ఇచ్చాం సో దీని యొక్క మార్జిన్ అనేది తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఇచ్చాం కాబట్టి ఎక్కువ లెంత్ అనేది చాలా ఎక్కువ వచ్చింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించింది ఈ విధంగానే మనకు కావాల్సిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైనింగ్ అనేది చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో లెంత్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఇంకా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నాకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్